，双曲恒等式。那么这些双曲线函数啊，它所具有的性质，我们一个一个来讨论啊。首先 ，hyperbolic sine x 用负 x 下去代的话呢，我们依照定义 ，hyperbolic sine 它的定义是二分之一的 x 减掉一的负 x。那么如果我把 x 换成负 x 的时候， x 改成负 x，x 改负 x， 所以负负得正，这个是变 x。那这个式子跟原来的式子呢？啊，差了一个负号，所以这个会等于负的 hyperbolic sine x。那这个性质的话，哈，跟三角函数稍微比较一下 ，sine 的负 x 呢，会等于负的 sine x， 有一点类似，哈。跟三角函数、双曲线函数，它的很多性质跟三角函数很类似，但是要注意，有的一样，有的会相差，哈，一个负号或者差一点，所以这个呢，啊，是刚好跟 sin 的负 x 等于负 sin x 这个形式一样。那 cos 的负 x。cos 的基本 hyperbolic cos 的 x， 它的定义是二分之一的 x 加一的负 x， 把 x 用负 x 下去代，这是二分之一的负 x 加一的 x， 这两个交换而已，一样是加的，所以跟 hyperbolic cos 这个形式是一样的。这个跟三角函数里面的 cos 负 x 等于 cos x， 好，这个性质也也是一样哈，像很类似哈。那这这个负 x 带进去，好，跟原函数一样。这个恒等式跟三角函数就有差别了哈。三角函数的话呢，是 sin 平方。加 cos 平方等于一，这个变成相减了。这个是 hyperbolic cos 的平方减 hyperbolic hyperbolic sin 的平方等于一，这个是相减，在三角函数是相加，所以它很多性质跟三角函数很像，但是有些呢会有一点不一样。这个性质我们利用定义 hyperbolic cos 的定义。是这个，好，我们把它平方减掉 hyperbolic sine 定义，平方，这个会等于四分之一的二 x 加二加一的负二 x， 减掉四分之一的二 x 减二加一的负二 x， 平方向的部分这里刚好都消掉。二减负二等于四，四除以四等于一。好，所以我们证出这个双曲线函数的这个恒等式。一减掉 hyperbolic tangent 的平方，会等于 hyperbolic second 的平方。那这个跟三角函数做一个比较，三角函数是要变成加的哈，所以有一些不一样，很像样子很像，但是有一些不一样。三角函数这里是加的，那这里是减的。我们依照定义 ，hyperbolic tangent 的定义是 hyperbolic cos 分之 hyperbolic sine。好，那 hyperbolic cos 这里是加的 ，hyperbolic sine 这里是减的。那一样除以二就约掉了哈，减掉这个平方，我们算一下这个平方，分母造斜哈，那分子把它整理一下，分子就是这一个的平方减掉这一个的平方，好，上面呢平方向部分消掉。前面的中间项是二二减负二，所以这个是四。分母造写
这个的话就是哪一个的平方呢？一的 x 加上一的负 x 分之二，这个是 hyperbolic cosine 颠倒的结果。啊 ，hyperbolic cosine 的导数就是 hyperbolic second， 所以这是 hyperbolic second 的平方。好，我们证出这个结果。Hyperbolic cotangent 平方减一等于 hyperbolic cosecant 的平方，跟三角函恒等式差别在哪里呢？这个是 cotangent 平方加一要等于 cosecant 平方，三角函数是这样，双曲线函数的关系是这样哈，所以注意一下它的差异性。好，左边这个式子 hyperbolic cotangent。这个是 hyperbolic sine， sine 是相减的，分子 hyperbolic cosine。这个的平方减一，我们把它通分母，分子变成这个平方相减。好，同样的，我们。平方项去掉，剩中间项，这里是 2， 减负 2， 这里是4。这个我们就可以把它写成一的 x 减一的负 x 分之 2， 整个的平方。那这一项呢，就是 hyperbolic sine 的导数。Hyperbolic sine 分之一，我们把它定义为 hyperbolic cosecant， 所以是 hyperbolic cosecant 的平方。这个有点类似三角函数里面的负角公式。负角公式的话呢，我们的写法是 sin 的 x 加 y 会等于 sin cos 加上 cos sin。那这个会变成 hyperbolic sin hyperbolic cos 加上 hyperbolic cos hyperbolic sin， 很像哈，性质很像。那它的证明的话呢，我们。这个右边的式子比较复杂，我们从右边来证。右边这个式子的话 ，hyperbolic sine x 依照定义 ，hyperbolic cosine y，hyperbolic cosine x。Hyperbolic sine y， 依照定义把它乘开来，这个就是等于啊，前面这个是 y， 这个是 hyperbolic cosine y，y 负 y， 好，把它乘起来，分母呢就是等于四分子。好，这两项相乘一的 x 加 y， 然后呢，加一的 x 减 y， 减一的负 x 加 y， 再减掉一的负 x 减 y。后面这一项。这是一的 x 加 y， 加一的负 x 加 y， 减一的 x 减 y， 减一的负 x 减 y。然后这样子把它乘开以后，哦，发现 x 减 y，x 减 y 消掉。负 x 加 y， 负 x 加 y 消掉。
一的 x 加 y 有两倍，这个会有两项。好，那我们两倍提出来一的 x 加 y， 一的 x 减 y 也有两项，二把它提出去，除以四，约掉二以后，这是二分之一的 x 加 y， 减掉一的。x 减 y， 这个依照定义就是，这是负 x 减 y， 负 x 减 y 两倍，所以这个就是 hyperbolic sine 的 x 加 y， 啊，这个是一的这么多次方，减掉一的负的这么多次方，相减除以二。所以这样子呢，我们依照定义展开，可以证出这一个结果。Hyperbolic cosine 啊，它的 x 加 y 会等于 Hyperbolic cosine x 乘以 Hyperbolic cosine y 加上 Hyperbolic sine x 乘以 Hyperbolic sine y。这跟三角函数的负角公式比较一下，有点不一样了哈。在 cosine， 如果我们写 x 加 y 的话呢，是 cosine cosine 减 sine sine 三角函数的负角公式。好，上面呢是双曲线函数的负角公式，在三角函数里面是减的，双曲线函数里面这个是加的。那它的证明呢？还是我们从右边来，右边这个式子比较麻烦哈。从右边这个式子去推导到左边这个结果，右边 hyperbolic cosine 二分之一的 x 加一的负 x，hyperbolic cosine y 好二分之一的 y 加一分之一的负 y，hyperbolic sine x，hyperbolic sine y。是 y， 把它乘开来，一的 x 加 y 加一的负 x 加 y， 好，相乘是指数相加，加一的 x 减 y 加一的负 x 减 y， 再加上后面相乘是一的 x 加 y。减一的负 x 加 y， 减一的 x 减 y， 加一的负 x 减 y。好，一样，我们看一下负 x 加 y， 负 x 加 y 一正一负，消掉。x 减 y 减 x 减 y， 好，消掉。剩下呢，一的 x 加 y 跟一的负 x 减 y。那这个都变成两倍，四跟二把它约掉，这个变成二分之一的 x 加 y 加一的负 x 减 y。这个依照定义，好，我们就可以看出这个是等于 hyperbolic cosine 的 x 加 y。那这几个就是常用的三角，呃，类似三角恒等式里面的，好，双曲线，双曲线函数的恒等式。那这个恒等式里面的话呢，用的最多的就是，好，前面这个 hyperbolic cosine 的平方减 hyperbolic sine 的平方等于一。hyperbolic sine 的平方减 hyperbolic sine 的平方等于一。前面我们已经证过了哈，那这个东西的话呢，哈，如果我 hyperbolic sine 看成 x，hyperbolic sine，hyperbolic cosine 看成 x，hyperbolic sine 看成 y， 它会满足 x 平方减 y 平方等于一这个方程式，而这个方程式我们叫做双曲线方程式。这是一个双曲线
，那因为 hyperbolic sine 跟 hyperbolic cosine 它用的最多，而它满足呢两个平方相减等于一啊，它是一个双曲线方程式的类型。因此呢，在这个恒等式之下，我们会把它叫做双曲线函数。好、啊，这个叫做双曲线函数的原因是这样子。那由这个恒等式的关系，哈，大家也可以看得出来呢，跟三角函数非常的类似，有些形式一样，有些呢，啊，会有正负号的差异。那因为形式非常的类似，因此呢，它的命名，啊，会用六个三角函数的形式下来命名，啊，分别呢都是 sin 后面加一个 h， 啊 ，cos 加一个 h， 这样子来命名的。这就是为什么叫做双曲线函数，而且呢，用三角函数的形式来命名的原因。已知 hyperbolic sine x 等于二，那么要求 hyperbolic sine、hyperbolic cosine x 等于多少？那这个只要利用 hyperbolic cosine。平方减 hyperbolic sine 的平方，这个会等于一。利用这个关系式，就可以求出来了。现在呢，我们已经知道 hyperbolic sine 是等于 2， 所以这个减掉4是,是等于一。hyperbolic cosine 的平方就是等于5。hyperbolic cosine x 等于。平方开根号本来要正负，但是有没有可能是负的呢？我们看一下 hyperbolic cosine 它的定义：二分之一的 x 加上一的负 x。这个式子呢，好，我们刚刚也看过函数图形，这一定是大于零的。事实上，它是大于等于一的，好，所以这个是负的，不合。所以 hyperbolic cosine 值一定就是等于根号五。